。中央红军在湘江一战之后，中国军委在通道召开了一个红军何去何从的紧急会议。毛泽东同志提出向贵州转兵的建议。第五次反围剿开始以来，毛泽东第一次在中央有了发言权，他的意见第一次得到了中央多数同志的赞同。他第一次对中央的战略决策发生了重大的影响。虽然李德顾问反对，并中途愤然离席。但洛夫、王家祥当场异口同声的赞同进军贵州。周副主席一锤定音地说：“毛泽东的意见是对的，权衡敌我双方的态势，我认为，只要改变进军路线，西进贵州，中央红军才能摆脱困境。黎平是进入贵州境内的重要门户，而这里也是湘黔边的战略重镇。中央首长决定攻占黎平，你们有新的任务。什么任务？”为了摸清敌人的情况，把伤亡减到最小，接引前卫部队顺利攻下黎平。你们要先攻下这里。羊角岩。是的，这里是保卫黎平县城的重要关卡，也是最强的火力点。上级已经派出红军前卫队跟你们接应，你们要在前卫队到达之前，想尽办法拔掉这根毒刺。保证完成任务。我先代表首长，谢谢你们小分队。来的刚刚好。我们中央红军已经顺利的通过了湘桂前交界的敌人封锁线，同时，领导给我们布置了新的任务：攻下黎平。太好了呀！终于等到我们大部队了。现在，这个就是我们最新的任务。什么任务？黎平，自古以来就是一个军事要地，这儿是攻守黎平的必经之路。前军在这儿安排了一个营的兵力，所以火力点就在这里。为了能让大部队顺利拿下黎平，我们必须要先拿下这个火力点，拔掉这颗毒牙。可就咱们几个人，跟敌人正面较量，这不白白送死吗？咋的了你？怕死了？入党的时候，咱们哪个人不是把生命交给了党？怕死还是共产党吗？我们不能死。我们死了，谁还来执行接下来的任务？我们要好好活着，活着，把任务完成。指导员，敌人的武器装备精良，就凭我们几个人，岂不是白白去送死？我王大雷不怕死，但是我不希望。再失去任何一个兄弟，你让指导员把话说完。这次的任务非常的重要，重要到我们都要做好随时牺牲的准备。虽然中央红军已经跳出了包围圈了，但是他们一路行军，非常的疲惫，战斗力也有所下降。我们必须要拔掉这颗毒牙，所以。这也是一场硬仗，哪怕打到只剩下最后一个人，我们也要坚持打下去，死守黎平，坚持中央红军的到来。我不同意。我也不同意。这不是让兄弟们往火坑里跳吗？指导员。我希望你能考虑清楚，别拿兄弟们的生命换取功勋章。哎，你们觉不觉得队长今天有点怪啊？他平时有任务，那倒是冲在前面的，今天怎么跟变了个人似的？指导员，如果这次任务失败了，我们还有退路吗？
。王大雷，你过来一下。你今天好像有点反常，大家都挺反常的，没有一个人比我王大雷更正常的了。宋海峰、方黎明，组织我们小分队执行任务，临走的时候，要我好好照顾兄弟们。说好了一个都不能少，你看看现在，我宁愿替他们去死。这可不像我认识的王大雷。你认识的王大雷是什么样的？胆大心细，勇敢无畏。继续说，别吝啬你的好词儿。行了，别装了。我装什么了？刚才和指导员说的话，我知道你是说给我听的。我也知道，这次任务很可能只有一个结果。你答应我父亲，要照顾我，保护我。我知道你在担心什么，但是王大雷，我告诉你。作为小分队的一员，我必须参加这次战斗。作为你的爱人，我更应该和你寸步不离。就算死，我们也要死在一起。你不能参加这次任务。为什么？没有为什么。这次任务凶多吉少，如果你出什么意外的话，我怎么办？再说了，我答应过你父亲，要好好照顾你，保护你我答应你，不参加这次任务。你没骗我。我准备回去，看看我爹。不过你也要答应我，平安回来。放心吧，我会回来的。我们才刚刚开始。我希望以后和你们一起踏踏实实的过日子。记住你刚才说过的话，我会在家等你。就算死，你也要给我死回来，听见没？死不了，难道你忘了？子弹是会绕着我飞的。再说了，我这辈子还没当过新郎官呢。这把枪是我父亲送给我的，现在给你了。你拿着，好好的保存着。等你回来的时候再还给我。我等你娶我，也行。
心吧，我会回来的。指导员，布置任务吧。好，队长，你没事吧？我怎么感觉你跟变了个人似的？去去去，变什么变？谁变了？我王大雷也不会变。嘿嘿，指导员，这回任务艰巨，我有个请求。你说。我希望女同志不要参加战斗。可以。路上小心。前军在这里，治安放了几百人，根本就不是红军主力的对手，所以他们肯定会增加援兵。我们这次的任务就是潜入前军的内部，在援兵到达之前攻下羊角岩，为我军主力赢取更多的时间。强攻希望渺茫，只能智取。我们可以借着前军在县城抓壮丁的同时，潜入前军内部。打他们个措手不及。好，明晚行动。看来这次咱们兄弟们真得玩命了。我们哪次不是在玩命啊？是啊，我们哪一次又不是在玩命呢？如果说大牛。二两，眼镜儿，小苏，还有孟三、孟七，他们如果在的话，该多好！唉，我开始想念他们了。不过我有种感觉，我觉得我们离他们越来越近了。王大雷，我看啊，你还是多想想海云吧。为了他，你还是要活着回来。不过话又说回来了，你让海云走，我是可以理解的。不过，以海云的个人性格，他就这么听你的了，不参加这次战斗，那我可就不理解了。他说，他要回去看他父亲。以海云的性格，对革命这么的执着。他就这么轻易的放弃了这次战斗，莫非他是怀上你的孩子了？啊，队长要有小队长了。没错，海云他怀了我的孩子，至少有一个王小雷延续我的生命。不管发生什么，我们兄弟们永远在一起。嗯。不管怎么样，我们兄弟们永远在一起，永远永远在一起。苦难的劳苦大众们，你们真的愿意被
腐败的国民政府所欺压吗？壮士们，你们真的愿意白白被抓去，来对付为人民做主的红军吗？我们不能再被人欺压了。我们是平民百姓，我们要捍卫自己的土地，捍卫自己的家园。我们要让百姓当家做主，我们要让妻儿不再受欺负，我们要团结起来，无论男女，让我们加入红军。我参加。我的寨子，但是可恶的国君杀了我的父亲，还烧了我们寨子。我恨透了这腐败的政府，迟早有一天，他们也会毁了你的家庭，妻离子散，家破人亡。我们要推翻这样的政府。我参加红军。我也要参加红军。我家的牛就是被他们抢劫杀了的。我也要参加红军！大家不要着急，愿意参加红军的上来，我们一个一个签名。走。走，走，走，走，走，走。海云，银秀。刘强顺，好，下一个。我叫于大刀。于大刀，下一个。俺叫葛二蛋。葛二蛋。我叫王红。王红。真的是万幸，真高兴还能再见到你。来，再来。我也算是死过一次的人了。哎，给你们子弹。哎，这是自己在这儿，王大雷他们呢？就这几个人吗？报名的人数不少，但实际来的人就这么多。他们都没有打过仗，上了战场也是白白送死。你有什么好办法吗？国军装备精良，而且这一次。赵觉先铁了心要吃掉李平，最好的办法，都回家睡觉去吧。赵汉祥，你什么时候变得这么贪生怕死了？亏你还带过兵打过仗，你这样对得起秋荣吗？正因为我带过兵打过仗，我知道国军的装备都是什么，而我们呢？土枪，长矛。靠这些，怎么打？拿命吗？你知不知道王大雷他们现在还在？你想说什么？你的意思是，王大雷，王大雷他们现在正身处险境吗？
天了。仔细观察地形，注意行动。嗯，好。王大雷啊，嗯，你说我们俩，一个是遵守自己的原则，一个是遵守自己的规矩，完完全全是两个世界的人。到现在，还在这谈起心来了。哼哼，你呀，就是太死板。不过说实话，这会儿还挺有魄力，有点像我的风格。哼，你说，我们现在在干什么呢？占领羊角岩呢？往大了说，占领整个礼品是革命。嗯，欲求文明之幸福，就不得不经历文明之痛苦，而这种痛苦，它就是革命。为了能让老百姓过上幸福的日子，即使我们牺牲了，那也是值得的。说话都文绉绉的。我问你啊，如果有来生的话，你想做一个什么样的人？怎么突然问这个？我怕，如果今天不问的话，以后没时间了。我这辈子只想好好做人。不过，倒是有一个人让我放心不下。谁呀？队长，炸点买好了。通知刀子，占领碉堡。是。谁呀？你还没说呢。你知道的。海云啊。啊。啊。嘿。
林督察，嗯，共军已经冲出我们的包围，直至我西南地区。黎平县城已动，羊角岩失守，抢占黎平之地，迫在眉睫。我们已经没有退路了。陈佩然，你临危受命，带兵抢占黎平之地，只许成功。不许失败。是，竭尽全力，报效党国。好。为了保证此次任务万无一失，始作给你配了一名参谋。孙参谋，孙参谋，留学苏维埃，主攻军事学。希望你们两个。能够配合默契，形成犄角之力，顺利完成任务。是。唐绍此番黎平失守，将会影响到整个战局，委员长也不会答应。到时候，你就不用回来了。是。属下明白。说出对方的情况，敌军有多少，我可以放你们回去。要杀赶紧的，别想从我嘴里知道点什么。我知道，你是一个勇敢的战士。可是勇敢，并不意味着你就可以不负责任。看你的岁数，家里的父母年纪应该也不小了。你有没有想过，如果今天你就这样死了，那他们怎么办？他们的后半辈子该怎么活呢？我们作为军人，在战场上，就是要想尽办法保住自己的性命。战争结束，我们可以回家看看。你看看，那个地方，无论今天你跟我们说不说那里的情况，我们都要拿回去，而且我们一定会占领那儿的
我现在让你跟我说说那里的情况，就是想给你个机会，给你次活命的机会，为你的父母、家里的兄弟姐妹，为他们好好想想吧。不说，不说。我都说了，你送我回家吧。好，我会送你回家的。谢谢长官。我送你回家。哎，孙参谋，陈团长，情况我已经问清楚了。我们这儿离羊角岭还有十公里的路程，这一路上。只有一百多个东寨的民兵在把守，他们为首的就是王大雷和银秀，所以现在我们可以放胆的前进了。好，很好。嗯，把头收起来。出发。
加持。我们抓住了这个软肋，只要扰乱了他们的军心，便可以一举拿下。我这写了点东西，应该是这个吧？陈团长，你方不足百十来号人，你我军精良装备，攻下两角营根本不是问题。可是孙参谋，如果没记错的话，你好像已经失守过一次两角营了。知道。听我说，用你的办法，不管怎么样，都是用国军兄弟们的尸体验出来的。试试我的方法，对，试试我的方法。热血洒在金色